హలో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు కుమారి సబ్రిచ్లు ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను చల్ల చల్లని పెరుగన్నము ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తాను ముందుగా మనకు వీటికి ఆవాలు తీసుకోవాలి తర్వాత ఉద్దిపప్పు మినపప్పు అలాగే పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు తీసుకోవాలి చూసారు కదా ఇప్పుడు మనము పెరుగన్నము ఎలా తయారు చేయాలో చూస్తాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నేను ఒక బాండ్లీ పెట్టాను అందులో మనము ఒక త్రీ స్పూన్స్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి చాలా టేస్టీగా కమ్మకమ్మగా ఉండి పెరుగున్న మనము ఈజీగా ఎలా తయారు చేయాలో చూడండి ఇక్కడ నేను ముందుగా శనగపప్పు ఉద్దిపప్పు ఆయిల్ యాడ్ చేశాను ఇవి కొద్దిగా మనకు వేగిన తర్వాత మనము మిగతా పచ్చిమిర్చి ఆవాలు యాడ్ చేసుకోవాలండి ఇప్పుడు మనము ఆవాలు యాడ్ చేసుకున్నాం ఇవి కూడా మనకు కొద్దిగా వేగిన తర్వాత మనము పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసుకోవాలి చూడండి ఇలా మనకు కొద్దిగా కలర్ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు మనము పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసుకున్నాం ఇది కూడా మనకు కొద్దిగా వేగిన తర్వాత కరివేపాకు ఇందులో లాస్ట్లో వేసుకోవాలండి ఇప్పుడు మనకు పోపు రెడీ అయింది కదా ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్నాం ఇలా క్యారెట్ మనము ఇలా తురుముకొని పెట్టుకోవాలి కొద్దిగా పొడుగు పొడుగా ఉండేటట్లు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని మనము క్యారెట్ యాడ్ చేసుకోవాలండి చూసారు కదా ఇక్కడ నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసి క్యారెట్ యాడ్ చేశాను ఈ క్యారెట్ వేయడం వల్ల పిల్లలకు కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు చాలా ఇష్టంగా తింటారండి చూడండి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి నేను ఇక్కడ సైడ్ పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు మనము పెరుగు చూడండి నేను ఇది ఇంట్లోనే రెడీ చేసుకున్న పెరుగు అండి చాలా బాగా గట్టిగా వచ్చింది కదా మీకు ఒక టిప్ చెప్తాను ఇక్కడ పెరుగు మనము తోడు పేసుకుంటాం కదా అప్పుడు ఇందులో మనము ఒక పచ్చిమిర్చి వేసామంటే మన పెరుగు చాలా గట్టిగా చూడండి ఇలా వస్తుంది అలాగే మన పెరుగు కమ్మగా చాలా రుచిగా ఉంటుందండి ఈ టిప్ మీరు కూడా నచ్చితే ఒకసారి ట్రై చేయండి ఇక్కడ చూసారా నేను ఇక్కడ మనకు తగినంత పెరుగు మీరు ఎంత అన్నం కలుపుతున్నారో అంత తగినంత పెరుగు యాడ్ చేసుకోండి ఇందులో ఇక్కడ నేను ఇంత పెరుగు యాడ్ చేశాను చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయొచ్చు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చాలా కమ్మగా ఉంటుందండి పెరుగు ఇప్పుడు మనము ఆల్రెడీ సిద్ధం చేసి పెట్టుకున్నాం కదా రైస్ కొద్దిగా చల్లారించుకోవాలి చల్లారిన తర్వాత మనము ఈ పెరుగులో ఈ అన్నము మనకు ఎంత కావాలో అంత కలిపేసుకోవడమే ఇందులో రైస్లో నేను కొద్ది ఫస్టే నేను రైస్లో సాల్ట్ యాడ్ చేశానండి ఇప్పుడు మనము ఒకసారి రుచి చూసుకొని ఇందులో కావాలనుకుంటే మళ్ళీ ఉప్పు యాడ్ చేసుకోవచ్చు చూడండి ఇలా మొత్తం మనము కలిపేసుకోవాలి బాగా ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఒకసారి మీరు ఉప్పు చెక్ చేసుకొని తక్కువైతే కొద్దిగా యాడ్ చేసుకోండి ఇక్కడ నేను కొంచెం తక్కువైనట్లుంది అనిపించింది కొంచెం యాడ్ చేశాను అంతే మన పెరుగన్నం రెడీ అయినట్లే లాస్ట్లో మనము కొద్దిగా కొత్తిమీర ఉంటే కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకోవచ్చు మన టేస్టీ టేస్టీ పెరుగన్నం రెడీ అయింది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి